ഹായ് ഡി എസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ തട്ടുകടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിലും പെർഫെക്ഷനിലും ഉള്ള ഉള്ളിവടയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ഉള്ളിവട എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഉള്ളിവട തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാളയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിവടയിലേക്കുള്ള സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല നീളത്തിൽ നൈസായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ആയിരിക്കും ഈ ഉള്ളിവട കാണാനൊരു ഭംഗിയും അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഈ സവാള നല്ല നൈസായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല മൊരിഞ്ഞ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും പറ്റുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടും പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിവട കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എരിവ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നാതിരിക്കാനാണ് പച്ചമുളക് നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് നല്ല നൈസായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിവടക്ക് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഒട്ടും കൂടി പോവാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര കപ്പ് കടലമാവും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഈ സവാളയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈക്കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് നോക്കുക ഈ പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എത്രയാണ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഇതിൽ സവാളയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി പിന്നെ പൊടിയുടെ അളവ് കൂടിപ്പോയാലും നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിവട കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഈ സവാള തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിവടയുടെ കൂട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൈക്കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ സവാളയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര കപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കടലമാവും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന സവാളയുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പൊടിയുടെ അളവിലും മാറ്റം വരാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിവടയുടെ കൂട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഉള്ളിവട എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക ഒരു ഷേപ്പുള്ളൊരു സാധനമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ കൈക്കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് വരെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഓയിലിൽ നിന്നും മാറ്റാം നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികളെടുത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല നാടൻ ഉള്ളിവട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനിയും എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്